Bentornati sul canale di Dama Italiana. Analizziamo l'incontro disputatosi durante i campionati italiani 2017 tra Greco con il bianco e Ferrari con il nero. L'apertura è una 1N, quindi leggermente vantaggiosa per il nero, 24-20, 11-14 e il cambio 20-15 xx e qui il nero da subito cambio verso il centro 14 19 xx il bianco opta per la 21 18 potrebbe anche giocare 21 17 ma evidentemente vuole portare altri pezzi al centro e 5 10 per il nero 25 21 7 12 e qui c'è una mossa un pochettino dubbia per il bianco. Non è sbagliata in assoluto, però 18-14. Eh, perché adesso il nero chiude, però l'idea magari è quella di creare della, delle complicazioni al centro della damiera. Però è anche vero che poi gestire la pedina 15 e 14 in quella posizione di intreccio... Non, non è sicuramente semplice e vediamo come, come sono gli sviluppi allora 1 5 e a questo punto 21 17 ecco anche 21 17 ecco qui eh, il nero dopo questa 21 17 acquisisce eh, un buon vantaggio con la 4 7 dopo vediamo come il bianco avrebbe potuto Uh, potuto giocare diversamente ecco 27 23 che comunque è una mossa perdente adesso c'è il tiro a 2 con il nero che poi va a riprendere dopo la presa del bianco va a riprendere il pezzo 27 23 comunque meglio di 27 22 e non sto a farvela vedere che insomma potete provare se volete ci sarebbe un tiro a 3, insomma, sarebbe un disastro. <ride> Quindi 15, adesso 6, 11, il nero, il nero fa il tiro a 2, x, 2 per 18, 23 per 14, 10 per 19. Ecco qui, ehm, adesso il bianco se fa subito il tiro poi va a perdere il pezzo perché finisce con una pedina in 14, il nero in qualche modo alza la 3 la porta in 6 e poi il pezzo non è più eh, difendibile e fa una 31 27 prima il nero fa 12 15 28 24 quindi il bianco cerca di far scoprire il nero che ha un pezzo in più per il momento allora 32 28 8-12 eh, se non lo riprende adesso il pezzo non lo prende mai più perché anche perché se no qua è il nero che minaccia di fare le due eh, oppure in caso di 27-23 ci sarebbe cambio 19-22 per cui qua il bianco è obbligato a riprendersi il pezzo il nero aspetta a sua volta eh, di attaccare la 14 quindi 12, 16, 29, 26 e adesso può attaccare tranquillamente con 6, 11, 26, 22 ma inutile perché x, x ma il nero ricattura il bianco cerca eh, disperatamente di recuperare con la damatura ma il nero è già in una buona posizione poi vedete anche che ci sono quei pezzi volanti 28 e 27 del bianco quindi il bianco tenta con la 27 e 23 di portare avanti quante più pedine possibile adesso c'è la 13 9 5 10 per il nero 9 5 18 21 dama del bianco dama comunque incollata cioè nel senso la dama non può muoversi perché ci sono eh, gli incollamenti. Eh, 
Sì, forse si potrebbe tentare anche un 23-19, ma cambia poco la sostanza, anche perché il nero fa due dame. Quindi ecco, c'è la 2-6, poi l'incollamento, x, x. Eh, adesso i pezzi che possono damare del nero sono 3. Il bianco non può fare assolutamente niente, se si mette in 18 addirittura eh, c'è il tiro a 2, 27-30, per cui qui a questo punto il bianco abbandona. Vediamo come invece il bianco avrebbe potuto giocare per la pari. Quindi stesse mosse di prima, vediamo con i colori rovesciati, non cambia nulla fino alla variante che vi farò vedere. Ecco, eh, 21-17, 4-7, ecco qua, al posto di giocare 27-23, il, il bianco può giocare può giocare la 28-24 seguirebbe potrebbe essere questo lo sviluppo successivo non facile comunque 19-23 x nero cattura con la 10 e mette i pezzi in questa posizione abbastanza insolita quindi qua siamo veramente fuori teoria penso per, perché questa partita si può proprio evitare fin da subito ecco così sarebbe pari in questo modo qui vedo molto velocemente perché ecco così sarebbe pareggiabile ma possiamo anche vedere ulteriori varianti Ecco, ad esempio qui io non farei proprio la 18-14, cioè, cioè mi vado a complicare una posizione, eh, tra l'altro con lo svantaggio del colore, ecco qui sarebbe più opportuno giocare la 21-17 e il nero poi può fare 3-7 come il programma e poi si gioca 27-22, 1-5, si può giocare anche diversamente, qua vengono indicate la 29-25, la 30-27, insomma, eh, questo potrebbe essere uno sviluppo più semplice per la patta. Poi semplice fino a un certo punto dipende se eh, insorgono delle complicazioni o meno. Qui qualche piccola complicazione c'è, perché non lo nego affatto. Eh, ecco qui per esempio il bianco deve sacrificare per evitare il tiro a due. E comunque c'è anche il cambio. Adesso... Eh, Adesso il nero ha comunque un pezzo in più. Vediamo come va a finire. Ah, molto divertente perché qua adesso il nero deve fare il tiro ma perde il pezzo perché ci sono le due. Bene. Torniamo a questa posizione. Qui il bianco al posto di fare la eh, 21-17 subito avrebbe potuto eh, giocare in quest'altro modo 27 22 3 7 per il nero e poi andare a fare la 21 18 anche così si va un po a complicare quindi andrebbe un minimo conosciuta però in questo modo vedete che pareggia facile quindi forse questo questa è la condotta eh, più semplice, poi ancora c'è da giocare, beh, diciamo che il nero ha quella mh, traversa piena di, di tutta, come dire, occupata dalle pedine, 28-23, adesso c'è l'attacco, ma il bianco eh, o para o fa 29-25, alla fine la pari eh, e dietro l'angolo. 
così no perché si perde, insomma facciamo 19-14, ecco così si perde logicamente perché il nero cattura prima con questa, vedete che la 19 resta impresa, comunque noi facciamo la 19-14, adesso io ho fatto una mossa lampo, mi è sfuggita, ok, e così è pari. Cioè pari anche se vedete che non è proprio molto agevole perché così come ha giocato il programma, eh, perché magari si poteva anche eh, giocare diversamente a questo punto, magari non fare la 29-25 ma fare 26-21 come suggeriva il programma e successivamente forse si può no così si perde allora 29 26 facciamo 20, ecco qua c'è il cambio e adesso si sì, è un po' da analizzare però non, non mi sembra ecco così addirittura il programma ci lascia eh, col pezzo in più quindi fa la patta sotto pezzo e io direi che è tutto, il video termina qui, alla prossima!